Para o processo de criação foram destinadas seis horas. Seis horas de muito trabalho e correria. O momento de criação ele é fundamental, ainda mais dentro de um concurso onde a peça que vai ser criada, o look vai ser avaliado pelos jurados, tanto na parte estética quanto na questão técnica também, né, nos acabamentos. Então esse processo do pensar o que, que vai ser feito, o que, que vai ser criado pela equipe, ele requer sim um tempo e um processo mesmo de amadurecimento da própria equipe. Traços surgem, riscos, rabiscos, anotações, muitas anotações, cálculos e medidas exatas. Muitas discussões e rediscussões, pinturas de lápis de cor e de canetas. O que estava na mente dos jovens estilistas agora está estampado nos papéis. Na corrida contra o relógio para finalizar os croquis, tem equipe que usa o colega como molde. O que vale é não perder o horário e nem a criatividade. E não tem tempo suficiente assim, para se fazer uma, cri... uma criação, né? Verdade, sempre quanto mais tempo, mais aprimorando, vai ficar mais bonito, vai ficar a tua criação. Tudo tranquilo por enquanto, tá tudo certo. É caimento que nasce e os detalhes fazem toda a diferença. A natureza surge no croqui que toma a forma final nas cores e nos traços do circuito de moda. A gente tem que tentar pegar a essência, digamos, do tema, sabe? A gente não pode fugir muito, a bolsa tem que estar de acordo com o que foi proposto, a ideia uh, inicial, assim, né? E a gente está fazendo um desenho conceitual, que é inspirado na natureza, e a gente se inspirou muito nessa diversidade, nessa forma orgânica que a natureza tem. E a mulher... Ela é uma, mas quando ela se transforma em várias outras, ela precisa isso em função do cotidiano, porque o cotidiano hoje, não só da mulher, como de todas as pessoas, é bastante corrido. Então tem essa necessidade da, da pessoa se transformar e ter essa, essa parte de camuflagem, de, de, de esconder o que ela de fato é e de repente ela realmente se mostrar uma estrela. A gente logo pensou nos quatro elementos, que é fogo, terra, água e ar. E a gente pensou no fogo, que é uma coisa forte, e o ar, que um não consegue existir sem o outro. Então a gente buscou nas cores para representar esses elementos. Croquis prontos, hora de partir para as outras etapas. Ah, e agora com o desenho a gente já tem a noção para depois, para a próxima etapa, a gente passar a modelar. Então agora já tem uma ideia de como vai ser o produto real. Assim. O primeiro dia de circuito segue longo, mas antes de partir para uma das etapas mais demoradas, uma pausa para um chimarrão e para jogar um pouco de conversa fora e até discutir novas ideias. Discutir hum, as ideias do processo, a questão da modelagem, enfim. Realmente a gente está pensando no, no processo do, do desenvolvimento agora. A gente só está falando de bobagem para relaxar um pouco, contando um pouquinho de histórias que a gente viveu para desopilar um pouco a cabeça e descansar para se preparar para a próxima etapa. Chega a hora de preparar a ficha técnica, a mulagem e os moldes dos croquis desenhados. A etapa técnica tem início às 6 horas da tarde e só deve encerrar a 1 hora da tarde do outro dia. Nessa etapa, cada equipe vai montar a sua ficha técnica. Dentro dessa ficha técnica, eles vão desenvolver os desenhos técnicos, que são os desenhos com especificações. Dentro desses desenhos com especificações, eles vão colocar todas as informações necessárias para poder efetivar aquele croqui que eles fizeram anteriormente e transformar depois esse croqui numa peça de roupa de fato ou numa bolsa. Então, mãos à obra para garantir o espaço necessário para a criação. Vale até mexer nas mesas. Ai, na verdade, agora a gente está começando a fazer a etapa de modelagem. Então, a gente vai botar o tecido todo na mesa. Então, tem que ter ele plano. Mas essa etapa é mais a das gurias. Mas a gente está com pouco espaço aqui, mas vamos lá. E quem achou as mesas pequenas usou o chão. O negócio é não ficar parado. Em meio a tantas equipes, uma descobriu uma maneira de burlar o regulamento e teve mais um integrante no grupo. Não, daqui a um mês mais ou menos seriam cinco pessoas. Por enquanto ainda está 4,5, 4,75. Olha, ele estava agitado até agora um pouco. Os gurias viram a hora que eu sentei ele. Ele estava fervilhando na barriga. Ter um integrante a mais não é garantia de menos trabalho. E o relógio corre.
nessa hora já começa a bater o cansaço. Então nós tivemos um dia muito bom, muito produtivo, tivemos muito trabalho nesse primeiro dia, pouco descanso para o pessoal, né? pouco tempo para poder parar algumas saídas, folgas, mas muito trabalho para desenvolver as peças até o momento é, da mulagem e a produção da vista técnica e do desenho da criação toda. Então é melhor correr para deixar o menos de trabalho para o dia seguinte. Legal, foi cansativo só. Hoje foi só o primeiro dia, amanhã tem mais. É, o primeiro dia foi quente e cansativo para as equipes. No próximo bloco, veja como foi o segundo dia do circuito de moda. Nós já voltamos. Música